ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് റൊട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ചില്ലിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫാണ് ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബീഫാണിത് നമ്മൾ ബീഫ് വേറെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നീളകത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇത് ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണായിട്ടാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വലിയ കഷ്ണായിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അവിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെടിയൊന്ന് നനക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അന്ന് നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ആ കാറ്റില് കൊറേ ചെടികളൊക്കെ താഴേക്ക് വീണ് ഒക്കെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നനച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിടണം മഞ്ഞൾപൊടി കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിലും മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചിടുക അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇടുക ഒരു നാ മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സോയ സോസ് ആണ് അതൊരു ലേശം മതി കൂടുതലാവണ്ട ഒരു ലേശം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ലേശം ഒന്ന് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേതിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കൂടി പോവാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ബീഫ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരിത്തിരി നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഓയില് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരുവോളം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ എണ്ണയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ബീഫിനും ഒക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും ഇനി കറിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാം ഒട്ടി ഒട്ടി ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബീഫും വേറിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെല്ലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവന ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ചുവന്ന കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറാണെങ്കിലും ഇപ്പം നല്ല ചുവന്ന കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ആ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ അതും അവിടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോയി മോളെവിടെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം